আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো এবং সুস্থ আছো তো অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম তো আজকে আমরা আরেকটি ক্রিয়েটিভ সলভ করব এর আগে আমরা আরও দুইটা ক্রিয়েটিভ সলভ করেছি তো আজকে আমরা আরও একটি ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন সলভ করব আসো প্রশ্নটি দেখে নিই তো দেখো ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো আমরা এখান থেকে প্রথমে ক নম্বর অঙ্কটি সলভ করি তো দেখো ক নম্বর অঙ্কটি বলেছে যে এত এর বিস্তৃতি নির্ণয় করো তো ক নম্বরটা কি আমি আগে বলেছি দৃশ্যকল্পের সাথে রিলেটেড হতেও পারে নাও হতে পারে দেখো এখানে যা লেখা আছে এটা দৃশ্যকল্পের কোনো কিছুই এখানে কাজে লাগবে না তো আমরা এটা সমাধান করে ফেলি তাহলে সমাধান দেখো ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স হোল টু দেখো মাইনাস ওয়ান তো কি হবে এটা আমরা সূত্র শিখেছি সূত্র কি ওয়ান দেখো এইটা এবং এটা যদি মাইনাস হয় দুইটাই যদি মাইনাস হয় তাহলে কি সবগুলো প্লাস হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স তাহলে সূত্র কি ছিল ওয়ান প্লাস এক্স এরপর এক্স স্কোয়ার এরপরে প্লাস এক্স কিউব এরপরে এইভাবে চলতে থাকবে তাহলে প্লাস এরপর কি এক্স স্কোয়ার তো এরপরে কি এক্স কিউব এভাবে যেহেতু এটা এটার পাওয়ার ধনাত্মক কোন সংখ্যা নয় তাহলে এটা অসীম এভাবে চলতেই থাকবে এটা কখনো আর থামবে না তো ইচ্ছা করলে ইভিডিও দিতেও পারো নাও দিতে পারি দিয়ে ফেলি ইভিডিও দিলে আসলে এটা থামবে না চলতে থাকবে আর কি তাহলে এখন এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে দিই দেখো তাহলে ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স তো এটাকে স্কোয়ার যদি করো তাহলে নাইন হবে তো নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস যদি এটা কিউব করো তাহলে কি হবে টু এইটি সেভেন এক্স কিউব এইভাবে ধারাটি আসলে চলতে থাকবে খুবই সহযোগ্য তাহলে বিস্তৃতি করতে বলছে আমরা বিস্তৃতি করেছি এখন তুই বিস্তৃতি করতে যে তুমি তিনটি পথ রাখবা না চারটি পথ রাখবা না পাঁচটি পথ রাখবা তুমি আরও লিখতে পারো কোনো সমস্যা নাই সাধারণত চারটি লিখলে একটু বেশি ভালো হয় তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ তো আসো আমরা এখন খ নম্বর প্রশ্নটির সমাধান করি তা খ নম্বর প্রশ্নটি দেখো যে কি বলছে এত বিস্তৃতিতে আর প্লাস ওয়ানতম পদ এবং আর প্লাস টুতম পদের সহ সমান হলে আর এর মান নির্ণয় করো তো দেখো এটা এটাকে দেখো এফ অফ এক্স তো এখানে এফ অফ এক্স তো দেওয়া আছে আবার এফ অফ এক্স এছে এখানে এফ অফ এক্স এর কোনো পরিবর্তন করতে হবে না সরাসরি অঙ্কটি করতে পারবো তাহলে দেখো লিখছি যে এত এর বিস্তৃতিতে প্রথমে দেখো আর প্লাস ওয়ানতম পদ তাহলে আর প্লাস ওয়ানতম পদ তাহলে আর প্লাস ওয়ানতম পদ তাহলে সূত্র কে এনসিআর তাহলে এন কত এখানে এলিভেন তাহলে এলিভেন সি আর এবার আসে প্রথম পদ প্রথম পদ কত এক্স এক্স স্কোয়ার তাহলে প্রথম পদে পাওয়া কি উপরেরটা মাইনাস নিচেরটা তাহলে এলিভেন মাইনাস আর আর এখানে দ্বিতীয় পদ কত দ্বিতীয় পদ দেখতে পাচ্ছি আমরা থ্রি বাই এক্স তাহলে দ্বিতীয় পদের পাওয়ারটা কি হবে শুধু আর হবে এরপর আমরা কি বলেছিলাম যে আসলে এক্স এর সাথে কিছু রাখা যাবে না এক্স গুলোকে আলাদা করে ফেলতে হবে তাহলে দেখো এলিভেন সি আর আর এটা কি হবে যদি আমরা গুণ করে দিই এক্স টু দা পাওয়ার টোয়েন্টি টু মাইনাস টু আর আর এটাকে যদি ইয়ে করে দিই তাহলে থ্রি টু দা পাওয়ার দেখো আর আর এটা এক্স টু দা পাওয়ার আর নিচে তাহলে উপরে তুললে কি হবে দেখো এক্স টু দা পাওয়ার মাইনাস আর তো দেখো আমরা ক্যালকুলেশন দ্বারা শেষ করে ফেলি তাহলে অঙ্কের মধ্যে দেখো একাধিক এক্স রাখা যাবে না তাহলে কি করতে হবে অবশ্যই এটা কি করতে হবে সূচক করতে হবে তো আসলে আমরা সূচক করি তাহলে এলিভেন সি আর তাহলে থ্রি টু দা পাওয়ার আর লিখে ফেলি আর এখানে হবে দেখো যে এক্স টু দা পাওয়ার টোয়েন্টি টু মাইনাস টোয়েন্টি টু মাইনাস টু আর আর এই একটা মাইনাস আর চলে আসবে তাহলে শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্যালকুলেশন দাঁড়াবে এলিভেন সি আর থ্রি টু দা পাওয়ার আর আর এক্স টু দা পাওয়ার টোয়েন্টি টু মাইনাস থ্রি আর এটা পেলাম তো বলছে কি আর প্লাস ওয়ানতম পদ এবং আর প্লাস টুতম পদের শখ সমান তাহলে আমাদের শখ তো লাগবে তাহলে আর প্লাস ওয়ানতম পদের শখ লিখি তাহলে আর প্লাস ওয়ান তম পদের সহ তাহলে দেখো আর প্লাস অন্ধ পদের আমরা সহকটা কি পেলাম তাহলে এলিভেন সি আর আর থ্রি টু থাকো আর তাহলে আমরা যেহেতু সহক চেয়েছে তাহলে এক্স এ এক্স কেউ এক্স বাদ যাবে আর চল সহক মানেই হলো চলকের সহ তাহলে কি হলো এলিভেন সি আর থ্রি টু থাকো আর তাহলে এখন আমরা আর আর প্লাস টু তম পদটি এখন নির্ণয় করবো দেখো তো এত এর বিস্তৃতিতে আর প্লাস টু তো আর প্লাস টু যদি রেখে দিই তাহলে তো আমরা অঙ্কটি আসলে করতে পারছি না তাহলে কি করতে হবে অবশ্যই সূত্র কি আমাদের আর প্লাস ওয়ান তার মানে প্লাস ওয়ান এটাকে ভেঙে দেখো আর প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এটা লিখতে হবে তার তম পদ তাহলে এখানে আর কত আর হলো এটা 
তাহলে দেখো তাহলে এখানে এন কত ইলেভেন তাহলে ইলেভেন সি আর আর হলো আর প্লাস ওয়ান আর প্লাস ওয়ান আর এখানে দেখো তাহলে প্রথম পথ কত প্রথম পথ হলো এক্স স্কোয়ার তাহলে প্রথম পথের পাওয়ার কি হবে উপরেরটা মাইনাস উপরেরটা মাইনাস নিচেরটা তাহলে মাইনাস করলে আর মাইনাস ওয়ান এটা দাঁড়াবে আর দ্বিতীয় পথ হলো দেখো থ্রি বাই এক্স ফোর টু দ্য পাওয়ার আর তাহলে আর মানে কত আর প্লাস ওয়ান তাহলে কত আর প্লাস ওয়ান তাহলে দ্বিতীয় পদের পাওয়ারটা সবসময় নিচেটা হবে তো আসো এক্স কে তো রাখা যাবে না তো আমরা এক্স আলাদা করে ফেলি তাহলে ইলেভেন সি আর প্লাস ওয়ান এখানে দেখো তো এটা যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে কত দাঁড়াবে তাহলে টোয়েন্টি টু মাইনাস টু আর মাইনাস টু আর এখানে দেখো থ্রি টু দা পাওয়ার আর প্লাস ওয়ান আর এটা হবে তাহলে এক্স টু দা পাওয়ার মাইনাস আর মাইনাস ওয়ান এটা তো সূচক করে ফেলতে হবে তাহলে এটা এটাই দাঁড়াবে এটু আসো দেখো এখন ইলেভেন সি আর প্লাস ওয়ান আর এটা আমরা থ্রি টু দা পাওয়ার আর প্লাস ওয়ান আর এক্স টু দা পাওয়ার তো এটা দেখো বিয়োগ করলে কথা হয় টোয়েন্টি মাইনাস টু আর আর আমরা এর সঙ্গে এটা যোগ হয়ে যাবে মাইনাস আর মাইনাস ওয়ান তাহলে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে দেখো ইলেভেন সি আর প্লাস ওয়ান আর থ্রি টু দা পাওয়ার আর প্লাস ওয়ান আর হলো এক্স টু দা পাওয়ার কত হবে এটা নাইনটি মাইনাস থ্রি আর তাহলে আমাদের কি বলেছে দেখো আমাদের এখানে কি বলেছে আমাদের এখানে বলেছে যে আর প্লাস টু তম পদ নির্ণয় করো তো আর প্লাস টু তম পদের সহ তাহলে যে আর প্লাস টু তম পদের সহটা তাহলে কি হবে এক্স বাদ যাবে তাহলে কি হবে দেখো তাহলে ইলেভেন সি আর প্লাস ওয়ান আর হবে থ্রি টু দা পাওয়ার আর প্লাস ওয়ান তো আমাদের দেখো আর প্লাস ওয়ান তম পদ এবং আর প্লাস টু তম পদের সহটি নির্ণয় করলাম তাহলে আমরা এরপরে অঙ্কটি করি তো আমরা দেখো আর প্লাস ওয়ান তম পদের শক পেয়েছি এটা আর আর প্লাস টু তম পদের শক পেয়েছি এটা তা প্রশ্ন কি বলেছে যে দেখো প্রশ্নে বলেছে যে আর প্লাস ওয়ান তম পদ এবং আর প্লাস টু তম পদের শক সমান যেহেতু আর প্লাস ওয়ান তম পদ এবং আর প্লাস টু তম পদের শক তাহলে সত্য মধ্যে লিখতে পারি যে এইটা সমান সমান এইটা তাই লিখেছি তাহলে আমরা আসো ক্যালকুলেশন করি এটা এটা ভেঙে ফেলতে হবে তা দেখো এটা সূত্র কি উপরেরটা উপরে ফ্যাক্টোরিয়াল নিচেরটা নিচে ফ্যাক্টোরিয়াল আর উপরেরটা মাইনাস নিচেরটা তার ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে ইলেভেন মাইনাস আর তার ফ্যাক্টোরিয়াল আর এটা হলো থ্রি জুতা পার আর লিখে ফেলেছি আমরা তো এটা একই অবস্থায় একই আর ভেঙে ফেলবো তো উপরের টু উপরে ফ্যাক্টোরিয়াল নিচেরটা নিচে ফ্যাক্টোরিয়াল আর হবে উপরেরটা মাইনাস নিচেরটা তাহলে ইলেভেন মাইনাস আর তো মাইনাস করলে তো মাইনাসে প্লাস মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাবে আর এটাকে ভেঙে আমরা দেখো থ্রি টু দা পাওয়ার আর ইন্টু থ্রি লিখতে পারি থ্রি টু দা পাওয়ার ওয়ান লিখতে পারি কারণ আমি এটা কেটে দেবো এই কারণে দেখো এখানে ইলেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল এবং এই দুটা ইলেভেন ফ্যাক্টোরিয়ালটা কেটে যাবে তাহলে এইটা এইটা আর এইটা কেটে যাবে তাহলে ইলেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল ইলেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল কেটে যাবে আর এটা কেটে যাবে আর এটা কেটে যাবে তাহলে আমাদের এই দুটা কেটে গেলে উপরে কি থাকছে দেখো তো এখানে ওয়ান কিছু থাকছে না মানে উপরে ওয়ান আর এটা তো যেমন আছে তেমন আর ফ্যাক্টোরিয়াল আর এটা ইলেভেন মাইনাস আর তার ফ্যাক্টোরিয়াল এই পাশে আসো তো এই পাশে দেখো এটা কেটে গেছে এটা কেটে গেছে তাহলে শুধু থ্রি আছে তাহলে থ্রি ডিভাইডেড বাই তো এখানে আছে আর প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল আর এখানে ইলেভেন থেকে ওয়ান যদি বাদ দাও তাহলে টেন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল তো এই অবস্থায় আমাদের তো এখন আমাদের ফ্যাক্টোরিয়াল ভাঙার নিয়ম কি তো ফ্যাক্টোরিয়াল ভাঙার নিয়ম হলো সাধারণত যখন ক্রমিক সংখ্যা থাকে দুইটা ক্রমিক সংখ্যার মধ্যে যেটা বড় এটাকে ভাঙতে হবে তাহলে প্রথমে দেখো আর ফ্যাক্টোরিয়াল আর আর প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে আর ফ্যাক্টোরিয়াল বড় নাকি আর প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল বড় তো তোমরা সবাই তো এটা বলতে পারো যে স্যার এটা তো আর প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল বড় রাইট তো আমরা এটাকে ভাঙবো এটাকে নয় তো এটা রেখে দিই এটা আমরা রেখে দিই তাহলে ওয়ান বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল তো এখন তো এখন দেখো এইটা বড় এই দুটা করবেন দেখো একটা হলো ইলেভেন মাইনাস আর একটা হলো টেন মাইনাস আর তাহলে কোনটা বড় তাহলে তোমরা বলছো স্যার এটা বড় তাহলে অবশ্যই এটা ভাঙতে হবে তো ফ্যাক্টোরিয়াল ভাঙার নিয়ম তোমাদের কি শিখেছিলাম যে যেটাকে ভাঙতে চাও ওটাকে ফ্যাক্টোরিয়াল সার আগে লিখতে হবে তাহলে আসলে ফ্যাক্টোরিয়াল সার লিখে ফেলি তাহলে ইলেভেন মাইনাস আর এরপর কি একটা করে কমাইতে হবে তাহলে আসলে এক কমে কমাই দিই আমরা তাহলে ইলেভেন মাইনাস আর মাইনাস এখন দেখো ইলেভেন মাইনাস আর মাইনাস ওয়ান তাহলে এক যদি বিয়োগ করি 
कमे जा माइनसियन फैक्टोरियल फोर बुजते पे तो तो आशा एन ग नम्बर प्रश्न सल्व करी देखो ग नम्बर प्रश्न बोलते जी अफ एक्स ए पी इक्ल टू माइनस एट एम इक्ल टू माइनस हाफ हम देखा जो एक्स टू दावर आर एस हल ये बन करते हैं तो हमें आगे बोले जदि को निर्दिष्ट को मान देवा थे तेल ये फांगशन आगे बसिए दीबा देखा जो अंक की सूंदर एक अंक तुम पे जा तो देखो प्रथम मान देवे मान थे अवश्य मान था तुम बसाई दीबा पी इक्ल टू माइनस एट और एम इक्ल टू माइनस हाफ मान टाइम बसिए दीब तो ये देखो देवा देखो लिखे कि लिखल देखो पी इक्ल टू माइनस एट एवं एम इक्ल टू माइनस हाफ हम जी अफ एक्स इक्ल टू ती दाड़े देखो तो वन लिखे फेले पी एर मान कत माइनस एट देखो पी एर मान माइनस एट तो माइनस एट लिखे दिए एम एर मान माइनस तो बोलते एक्स टू दर एस हक तो एक्स टू दर आर एस हक चाहिए तो करी प्लस वन तम पद बेर करी तो प्लस वन तम पद बेर कर देखो तुम्हारे देखो सूत्र टी तुम्हारे शिखे विस्तृति प्लस वन तम पद तो प्लस वन तम पद की देखो एन 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 माइनस वन एन माइनस टू डट 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 एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बार फैक्टोरियल माइनस तक चोखे देखा चिन्ह गई सूत्र मध्य चोखे देखा चिन्ह गुल चो देखो चिन्ह गुलवर्तन हो जाए माइनस टू देखो प्लस टू 
এইভাবে ডট 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 তারপরে কি হবে দেখো তাহলে হাফ এখানে মাইনাস আর দেখছো তাহলে কি হয়ে যাবে প্লাস আর তাহলে প্লাস আর ওখানে প্লাস ওয়ান দেখছো তাহলে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল আর দ্বিতীয় পদ দেখো কি দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় পদ হলো মাইনাস তো এটাও চেঞ্জ চোখে থাকার চিহ্নগুলি চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে এটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে দেখতেছি দ্বিতীয় পদ মাইনাস এইট এক্স হবে কি প্লাস এইট এক্স তাহলে কি হবে এখানে তাহলে এইট এক্স হল দেখো হাফ তো এখন দেখো তাহলে এখন এর পরে কি হবে দেখো হাফ হাফ লিখে দিলেই হাফ তো এটা তুমি ক্যালকুলেটারে করে ফেলবা তাহলে হাফ প্লাস ওয়ান ক্যালকুলেটার দিলেই দেখবা থ্রি বাই এটা থ্রি বাই টু দেখাবে ইন্টু এটা তুমি ক্যালকুলেটার দিবা দেখবা যে ফাইভ বাই টু দেখাবে তো ডট 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 তো এখানে দেখো আমরা একটু রসা করে ফেলি তাহলে টু লসাগু তাহলে কথা হবে ওয়ান প্লাস টু আর মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল আর এটাকে ভেঙে আমরা লিখতে পারি যে এইট টু দা পাওয়ার আর আর হলো এক্স টু দা পাওয়ার আর তাহলে আসলে আমরা একটু লিখে ফেলি তাহলে এখন আমরা কি পাই দেখো তো এখানে উপরে দেখো কি পাচ্ছি ওয়ান থ্রি ফাইভ ডট 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 তো এখানে পাচ্ছি দেখো টু আর আর মাইনাস টু থেকে ওয়ান বাদ দিলে মাইনাস ওয়ান এখন এখানে কয়টা টু আছে নিচে দেখো নিচে তাহলে আমি যদি বলি নিচে টু কয়টা আছে তোমরা সবসময় বলো কি সার চারটা নো 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 দেখো এখানে ডট ডট আছে তাহলে যেহেতু এখানে আর ফ্যাক্টোরিয়াল লিখেছি যেহেতু আর সংখ্যক পদ ছিল এর জন্য আমরা এখানে আর ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে লিখেছি তাহলে এখানে আর সংখ্যক টু আছে যেহেতু পাঁচটা দুই তুমি যদি গুণ করো তাহলে কি হবে পাঁচটা দুই গুণ করলে টু টু দা পাওয়ার ফাইভ হয় তাহলে এখানে আর সংখ্যক টু যদি আমরা এখন গুণ করি যেহেতু মাঝখানে গুণ চিহ্ন আছে তাহলে আর সংখ্যক টু যদি আমরা গুণ করি তাহলে অবশ্যই টু টু দা পাওয়ার আর হবে যেটা নিচে ছিল তাহলে আমরা এটা নিচে লিখে দিচ্ছি টু টু দা পাওয়ার আর আর এখানে আগে থেকে দেখো আর ফ্যাক্টোরিয়াল আছে আর এইট কে ভেঙে আমরা দেখো টু টু দা পাওয়ার আর টু টু দা পাওয়ার আর টু টু দা পাওয়ার আর এইট মানে তিন চার টু আর হলো এক্স টু দা পাওয়ার আর এইটা আমরা লিখতে পারি এখন দেখো তাহলে একটা টু টু দা পাওয়ার আর আর একটা টু দা পাওয়ার এটা কেটে যাবে তাহলে কেটে গেলে আমাদের কি দেখো ওয়ান থ্রি ফাইভ ডট 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 টু আর মাইনাস ওয়ান আর এখানে দেখো এখানে দাঁড়াচ্ছে যে আর ফ্যাক্টোরিয়াল আর এখানে একটা যদি কেটে গেছে তাহলে আর দুইটা থাকবে টু টু দা পাওয়ার আর ইন্টু টু টু দা পাওয়ার আর ইন্টু এক্স টু দা পাওয়ার আর তো এটা নর্মাল ক্যালকুলেশন ছিল তো এখন আমাদের প্রমাণ দেখে কাজ করতে হবে যে প্রমাণে কি আছে দেখো প্রমাণটা দেখো তাহলে প্রমাণে দেখো ফ্যাক্টোরিয়াল উপরে দেখো এটা নাই উপরে কি আছে প্রমাণে উপরে ফ্যাক্টোরিয়াল চিহ্ন আছে তাহলে এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল আনতে হবে কি আছে টু আর ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে আমাকে অবশ্যই টু আর ফ্যাক্টোরিয়াল আনতে হবে তাহলে টু আর ফ্যাক্টোরিয়াল আনতে গেলে মাঝখানে কিন্তু কোনো গ্যাপ রাখা যাবে না দেখো এখানে দেখো তাহলে টু আর ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি এক থেকে টু আর সংখ্যা পর্যন্ত কোন ফল তো আমরা দেখো যে গ্যাপগুলো আছে এই গ্যাপগুলো আমি এখন পূর্ণ করে দিই তাহলে কত হবে দেখো ওয়ান এর পরে টু এর পরে থ্রি পরে কি নাই ফোর নাই তাহলে থ্রি পরে ফোর দিয়ে দিই তাহলে ফাইভ এর পরে কি নাই সিক্স নাই তাহলে ডট 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 তাহলে এখানে দেখো টু আর মাইনাস ওয়ান তাহলে টু আর মাইনাস ওয়ান এর পরে কত নাই টু আর মাইনাস ওয়ান এর পরে কি টু আর নাই তবে দেখো এই দেখো একের সঙ্গে এক যোগ করে টু পেয়েছি তিন ছিল দেখো তিনের সাথে এক যোগ করে চার পেয়েছি পাঁচের সাথে এক যোগ করে ছয় পেয়েছি তাহলে তুমি যদি এর সঙ্গে ওয়ান যোগ করে দাও তাহলে টু আর মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে কি হবে অবশ্যই এটা টু আর হবে তাহলে টু আর তো এখন দেখো তাহলে উপরে আমি কি কি বেশি দেখেছি টু ফোর সিক্স আর টু আর তাহলে নিচে এটা দ্বারা গুণ করে অ্যাডজাস্ট করে দেবো আমরা তাহলে টু ফোর সিক্স আর ডট 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 শেষে যে আমরা কি লিখছি টু আর লিখছি তাহলে এটা আর আর ফ্যাক্টোরিয়াল তো আগে থেকে আছে আর এখান থেকে এখানে এখানে আছে দেখো টু টু দা পাওয়ার আর ইন্টু টু টু দা পাওয়ার আর ইন্টু এক্স টু দা পাওয়ার আর তো এখানে খেয়াল করে দেখো একটু সুন্দর করে এখন উপরে দেখো উপরে কি ঘটনা উপরে দেখো এক থেকে শুরু হয়েছে টু আর শেষ হয়েছে তাহলে এটা কি অবশ্যই টু আর ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এই যে টু আর ফ্যাক্টোরিয়াল আচ্ছা এখন এটাকে ভেঙে আমরা কি লিখতে পারি এটাকে ভেঙে দেখো আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু ওয়ান টু ইন্টু টু টু ইন্টু থ্রি আর ডট 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 তাহলে কি পেয়ে যাবো টু ইন্টু আর এটা পেয়ে গেলাম আর আগে থেকে আমাদের একটা আর ফ্যাক্টোরিয়াল আছে আর এখানে দেখো টু টু দা পাওয়ার আর সরি টু টু দা পাওয়ার আর ইন্টু টু টু দা পাওয়ার আর ইন্টু এক্স টু দা পাওয়ার আর তো এরপরে দেখো যে এখানে কি আছে তো উপরে টু আর ফ্যাক্টোরিয়াল উপরে হলো টু আর ফ্যাক্টোরিয়াল 
আর এখানে দেখো যে এখন যদি বলি এখানে কি করা যায় তোমরা সবাই বলো যে স্যার টু কমন যায় তো ঠিক আছে টু কমন নিয়ে ফেলি তাহলে টু কমন নিলে এইটা করতে কারো ভুল হয় না তুই যদি কমন নিতে হবে তাহলে তোমরা সুন্দর করে লিখো যে ওয়ান টু থ্রি ডট 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 আর তো এইটা নিয়ে কারো কোনো কমপ্লেন নেই কারো কোনো কমপ্লেন নেই কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবা যে কখন কমন যায় হ্যাঁ কখন একটা একটু কমন যাবে যখন মাঝখানে যোগ অথবা বিয়োগ চিহ্ন থাকে প্লাস অথবা মাইনাস চিহ্ন থাকে তখন একটা একটু কমন যায় কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু সবার সাথে গুণ চিহ্ন আছে গুণ থাকলে কিন্তু একটা একটু কমন যাবে না কমন যাবে অবশ্যই কয়টা এখানে আর সংখ্যক টু কমন যাবে তাহলে আর সংখ্যক টু যদি টু গুণ করো তাহলে কি হবে টু টু তপ আর হবে তাহলে এখানে গুণ থাকলে গুণ করতে হবে শুধু টু শুধু টু কমন নিলে হবে না এখানে আর সংখ্যক সবার সঙ্গে একটা করে টু আছে তাহলে এখানে আর সংখ্যক টু আছে তাহলে আর সংখ্যক টু যদি তুমি গুণ করো তাহলে কি পাবা অবশ্যই সেটা টু আর ফ্যাক্টোরিয়াল পাবা তো আসো যে আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো তাহলে এখানে কি আছে এবার দেখো আর ফ্যাক্টোরিয়াল আর ইন্টু টু টু তার আর प्रमाण की प्रमाण लिखे फिली सूट तो आशा कर अंकटी बुझते पे छो अनेक इम्पोर्टेंट अंक खूब भलोक अंकटी करवा इनशाला अंकटी परीक्षा माझे माझे आसते देखा जाए तो तुम्हारा सबा भलो सुस्थ ये आशा रेखे आजकल अनलैन क्लस एखे ही शेष करल्ला हाफिज